Hey, ik ben Maaike en ik ben professor in de kunstwetenschappen. Afgelopen zomer woonde ik een internationaal congres bij in Mechelen over kinderwerking in musea en kunstinstellingen. En het feit dat het doorging in Mechelen bleek eigenlijk heel toepasselijk te zijn. Want op het congres vertellen ze onder andere dat er in Mechelen echt veel aandacht besteed wordt aan kinderwelzijn. Zo participeren Mechelse kinderen blijkbaar mee in het stadsbeleid via een soort van kinderraad. En dan, na het congres, toen ik ook effectief de stad kon gaan bezoeken, zag ik ook echt hoe kindvriendelijk Mechelen wel niet is. Niet alleen in de musea, maar bijvoorbeeld ook in de horeca. En ja, ik vond dat eigenlijk wel heel tof om te zien hoe dan een stad zich zo op die manier jong houdt. Mechelen, een melting pot van 138 nationaliteiten die samen 83 talen spreken. En toch is er daar één gemeenschappelijke taal gevonden die praktisch iedereen begrijpt. De laatste jaren onderging Mechelen een grote transformatie en werkte de stad zich op tot een toonbeeld van openheid en integratie. Daarvoor zette ze onder meer haar eerste stappen richting een professionele congressen- en eventswerking. En dus werkt ze samen met ondernemers en bewoners die zoeken naar die transformerende kracht van dergelijke bijeenkomsten. Congressen en evenementen kunnen nu eenmaal strategische mijlpalen zijn in het verder transformeren van een stad als Mechelen. Els van Zelen, plekhouder en werknemer van de dienst voor toerisme, legt uit hoe ze reizen naar morgen in het algemeen en congressen en events in het specifiek inzetten om Mechelen nog meer te laten floreren. Mechelen is, een, een, is, is in een hele positieve zin geëvolueerd, wat dat ook veel meer bezoekers aantrekt. Ook het aanbod in, in toeristische activiteiten is, is gegroeid. Een samenwerking bijvoorbeeld met de Wintertuin, die we een aantal jaren geleden hebben opgestart, die resulteert ook in hele mooie bezoekerscijfers. De Wintertuin, dat is op een kwartiertje fietsen van Mechelen, is een locatie met heel veel verhalen. Het was een internaat uh, in uh, 1900 uh, gebouwd. Um, een internaat voor meisjes die van over heel de wereld uh, naar hier uh, werden gestuurd. Uh, omdat hun ouders heel veel op reis waren, uh, waren industriële, waren uh, baronnen enzovoort. En deze was de plek waar zij hun familie ontmoetten. Mechelen is een heel aantrekkelijke plek om naartoe te komen, om een teambuilding of een nice event te laten plaatsvinden. We hebben ook het Lamot Center, een congrescentrum waar dan grotere congressen kunnen plaatsvinden. Twee jaar geleden zijn we op een, op een trein gestapt waarin dat we al onze partners, maar ook nieuw, en dat was voor ons nieuw, onze bewoners mee aan boord hebben genomen om na te denken over hoe toerisme van de toekomst er voor hen kan uitzien. Um, dat resulteert nu in een, in een strategisch plan voor de komende jaren met een, met een heel concreet actieplan aan, aan Verweven. Dat we samen dragen, dat we samen um, een vorm hebben gegeven en waar we nu ook al eerste projecten voor, voor uitwerken. Een bewoner is uh, een van de vele plekhouders. Hè. Een bewoner beschouwt de plek als zijn thuis. Dus als je mensen kan inspireren met uh, manieren om ook thuis verder zorg te dragen voor de toekomst, om ook thuis verder te reizen naar morgen, dan denk ik dat de missie is geslaagd. Een plekhouder is iemand die zorg draagt voor de plek, um, die het ook verder laat groeien, die um, zorg draagt voor de ziel die er al is, maar zeker ook voor de mogelijkheden die dat er nog zijn. Reizen naar morgen en de ontwikkeling van, van, van een plek um, het is heel belangrijk om respect te hebben voor de ziel van, van, van de plek. Um, dingen gaan organiseren in een omgeving die de haak staan op die ziel of op, op hetgeen dat je wil behouden of wil, wil laten verder groeien, is het heel moedig om die keuze te maken om het niet te doen. En de plek in zijn waarde en in, zijn, uh, in de ziel zijn waarde te geven. Een plek krijgt ook alleen maar een ziel als mensen daaraan worden toegevoegd. Uh, door, de, door de combinatie van ervaringen, door overleveringen, door verhalen, door uh, beelden uh, die, dat, die zijn terug te vinden, krijgt die plek een ziel. Een plek zonder mensen heeft geen ziel. 
Wij zijn morgen doe je niet, doe je niet alleen. Uh, wij zitten niet als kapitein op een schip. Wij zijn ook niet degene die dat vanuit Mythi Mechelen of Toerisme Mechelen, die dat alles controleren of alles in de hand hebben. Um, we geloven erin dat er heel veel van onderuit gebeurt. Hè. Dat, we, dat we niet als kapitein optreden, maar eerder als cartograaf of als navigator um, die, dat, die dat een schip door woelige wateren kan, kan, kan leiden. Um, maar de kapitein zelf, dat zijn heel veel verschillende mensen. En hen mee aan boord houden en hebben um, is, is een hele belangrijke stap. Nieuwe kruisbestuivingen die, die ontstaan door anders te gaan denken. Door uh, niet te denken in je traditionele uh, rasterwerk, maar om over de muren te kijken. En uh, in Mechelen zijn we dat uh, zeer zeker aan het doen. En uh, hebben daar, krijgen we daar ook heel wat aandacht voor. En het is heel fijn om te ervaren dat we binnen een traditionele organisatie, als een, als een administratie en een stad, dat daar toch nog wel heel wat mogelijk is. Als je de juiste uh, toetsen bespeelt. Een belangrijke plek als het gaat over congressen en evenementen is ongetwijfeld de Lamotte-site. Jan Simons legt het belang uit van dergelijke bijeenkomsten en hoe hij als plekhouder de link probeert te leggen tussen zijn professionele bezoekers, de ondernemers en de bewoners van zijn stad. Wij zijn 15 jaar geleden begonnen en Lamotte is een beetje het symbool van het nieuwe Mechelen. Mechelen is beginnen groeien en Lamotte heeft daar Mechelen in ondersteund en Mechelen heeft daar Lamotte in ondersteund om die groei te maken van een centrumstad naar een toonaangevende centrumstad waar iedereen welkom is. Mechelen had op bepaalde momenten toch wel 150 brouwerijen in de stad, maar dit was de grootste. Het was een fusie van een aantal andere brouwerijen die bij elkaar kwamen en Lamotte werden. En eigenlijk um, bevinden we ons hier in het kloppend industrieel hart van de brouwerij van vroeger. Hier werd bier gebrouwen, hier werkten honderden mensen, hier werd uh, transport gedaan en noem maar op. En er zijn een aantal pisten bewandeld, maar op een bepaald moment is er inderdaad gekozen om een congres- en erfgoedcentrum te maken. Ik denk het eerste congres- en erfgoedcentrum in België, misschien wel Europa. Wij hebben uh, acht zalen hier, waarvan de grootste een auditorium is, helemaal uitgerust. Uh, laat ons maar zeggen state of the art, waar 300 mensen binnen kunnen. En daarnaast hebben we zeven kleinere en middelgrote zalen. En op die manier kunnen we ook het drie stoelen principe hanteren. Dus we hebben echt wel een plenaire zaal voor 300 man. We kunnen 300 mensen een breakout geven en 300 mensen gezeten laten eten. Hier huizen ook andere mensen, zijn kantoren, erfgoed. Uh, collega's uh, hadden hier hun kantoor, zijn nu weg, maar die kantoren worden terug opgevuld. Er is een, uh, een restaurant aan verbonden. Ons Lamotte Café, waar mensen rustig hun krant kunnen komen lezen. Maar toch ook proberen we buiten de congresgangers de burgers van Mechelen te betrekken in onze werking. Niet altijd evident, maar mensen moeten ook weten dat ze hier welkom zijn. En we proberen dat toch wel te doen door een aantal activiteiten te organiseren. We hebben Lamotte wandelingen gedaan uh, waar mensen vrij konden op intekenen. We proberen dat contact met de stad toch wel sterk te houden. We gaan mee in musea promoten, we gaan mee in... Uh, het ver, ver, uh, veruiterlijken van een aantal dingen die in de stad gebeuren. Dus we vinden het heel belangrijk dat Lamot contact heeft met de stad en de stad contact heeft met Lamot. Vroeger werd hier bier gebrouwen, maar we brouwen nog altijd. We brouwen nu content, we brouwen ideeën. Mensen komen hier in de inspiratie van de oude brouwerij, komen hier terug brouwen, komen hier ideeën brouwen, komen hier um, Samen met hun werknemers zaken brouwen waar wij niet aan denken, maar er wordt nog altijd gebrouwen en dat is wel belangrijk. Ik denk dat ons gebouw en onze sfeer die hier eerst inspirerend moet zijn voor bezoekers. Bezoekers kunnen overal gaan congresseren, maar wij willen mensen niet met hun gezicht op erfgoed kloppen, maar ze kunnen gewoon erfgoed beleven op dit moment. Overal in het gebouw vind je lamot, oude uurwerken, oude lichtreclames, glazen, togen, tafels. Dus mensen worden echt ondergedompeld in die sfeer van de brouwerij, van die cafés van vroeger. En dat is eigenlijk een beetje de sfeer die we willen creëren om mensen op een aangename, inspiratievolle manier te laten congresseren. Ik denk dat de impact van Lamotte op de ondernemers niet kan onderschat worden. En 
Je kan het misschien best met een voorbeeld aanhalen. Als mensen hier komen congresseren, hebben ze heel vaak een lanyard met een, een badge voor hun. En als je smiddag ziet dat die mensen op een terrasje zitten op de vismarkt of boodschappen gaan doen in de stad of blijven slapen in een hotel of s'avonds gaan eten, dan is die impact niet onbelangrijk. Dat is één. Maar ten tweede vinden wij het ook belangrijk van met lokale ondernemers te werken. Als wij bloemen bestellen, gaan wij dat bij Mechelse bloemenzaken bestellen. Als wij een AV-partner hebben, zal dat een Mechels bedrijf zijn. Dat vinden we heel belangrijk dat heel dat Mechels weefsel daar beter van wordt. En wij van u. Er zijn heel veel andere plekken binnen de stad die impact hebben op bezoekers, gelukkig maar. Dat we als Lamont niet alleen zijn. Waar we heel blij mee zijn is natuurlijk dat we recent predikeren erbij gekregen hebben, de, de bibliotheek, maar ook met de vergaderzalen, die net als wij door Vlaanderen erkend zijn als herfgoedlocatie. Dus dat maakt het verhaal alleen maar sterker in Mechelen, denk ik. Zowel Lamotte als Predikeren behoren tot de Flanders Heritage Venues, een netwerk van erfgoedgelegenheden waar internationale congressen en events kunnen doorgaan. Al deze meetinglocaties hebben een bijzondere architecturele waarde en een zeer interessant verhaal die het erfgoed tot op vandaag doet opleven. Het zijn plaatsen die mensen inspireren om daar te ontmoeten, te brainstormen, kennis uit te wisselen en waar het erfgoed van de toekomst kan worden gecreëerd. In de Predikerenkerk is er bijvoorbeeld een bibliotheek naast het congrescentrum waar de ideeën die uit zo'n congres voortkomen in boekvorm kunnen worden uitgebracht. Letterlijk een nalatenschap dus. We zijn hier in het, uh, het Predikeren en we zijn geopend hier uh, op uh, 30 augustus 2019. 1652 zijn de Dominicanen, de Predikeren, en die waren gevlucht uit Nederland en zijn dan hier in Mechelen terechtgekomen. Maar veel uh, genot hebben ze er niet van gehad. Denk, na de Franse Revolutie uh, is het klooster eigenlijk in handen gekomen uh, van Frankrijk. Het werd uh, geconfiskeerd. Heeft de dienst gedaan als, als ziekenhuis, opvangtehuis voor, voor armen uh, en daarna eigenlijk een militaire kazerne. Als we nu kijken naar hoe het predikeren hier nu staat, is een, is een enorme belangrijke, maar desastreuze fase van het predikeren er gekomen. Dat is namelijk de fase waarin het leeg stond. 40, 45 jaar dat dit gebouw geen bestemming had en dat eigenlijk moeder natuur zich ontfermd heeft over het gebouw met alle gevolgen van die. Het is eigenlijk in 2010 dat het toenmalige college beslist heeft en op het idee gekomen is van kijk, wat als we nu de bibliotheek die dat eigenlijk in een site in de binnenstad zat waar ook een renovatie zich opdrong. Hè? Wat als we die nu eens naar het predikeren verhuizen? We zitten hier op een symbolische plek, vlakbij Caserne Dossin. Een plek waar dat in, in het verleden nog boeken verbrand geweest zijn, maar waar nu een heel memoriaal ontwikkeld is. Uh, en tegelijkertijd op de Tinel zitten, waar eigenlijk een heel, een heel nieuw stadsontwikkelingsproject is gekomen met tal van woningen, met een park, dat men dacht van oké, okay, kijk, dat zou een heel mooie herbestemming zijn voor dat gebouw. We hebben een restaurant hè, dat we eigenlijk in concessie hebben uitgegeven, euh, waar de tafeltjes telkens goed vol zaten, omdat Mechelaars daar ook wel naar snakten. Hè. We hebben ook hier de kaart, in, in het restaurant Tinel trekken we de kaart van het culinaire, wat mensen wel smaakt. Ik denk wat dat we willen creëren hier is een mooie warme plek met een ongedwongen sfeer, waar, dat, waar dat iedereen kan zijn. En dat is, dat is ongelooflijk moeilijk. Hè. Het is, je ziet in, in, in die geschiedenis, wat voor een uh, turbulente geschiedenis het wel niet geweest is, wat voor rol het wel niet gehad heeft. Dus dat wil ik hier ook, met ons team willen we dat ook proberen te doen, om eigenlijk echt een plek te zijn waar dat iedereen naartoe kan komen. Voor eigenlijk heel, heel lage tarieven kunnen zij hier een zaal gebruiken. Wij moeten dat, dat, daarin investeren. Wij moeten iemand voorzien die dat hier het gebouw komt afsluiten, die permanentie voorziet. Daar rekenen wij niet door, zo'n zaken omdat we dat juist belangrijk vinden, dat dat Mechelse veld zelf zich kan ontplooien. Ik denk, wat wij nog kunnen verbeteren, en daar zijn we naar op weg, en dat is nog een paar jaar wachten, dat is de restauratie van onze kerk. Die is nu gestart en dat zal echt nog een, een extra dimensie 
aan zowel bibliotheekgegeven als de maïswerking uh, brengen. Het wordt één grote multifunctionele ruimte waar dat wij een stuk magazijncollectie herbergen, maar waar dat wij ook lezingen zullen kunnen houden, waar dat, uh, waar dat optredens kunnen gegeven worden, maar waar dat evenzeer uh, als iemand eindelijk in pensioen is en die wil echt op een unieke locatie dat vieren met zijn familie, dat daar moet kunnen doen. Dat moet geen feestzaal worden en geen, geen trouw- of balzaal en dat zal het ook niet worden. Maar dat gaat wel door Mechelaars gesmaakt worden als een sublieme ruimte. Als we ons hier echt profileren als een maïstad, we doen dat ook niet alleen. We hebben, Lamot is bijvoorbeeld een hele belangrijke partner en, en we kunnen uh, ons niet vergelijken met Lamot, dat hoeft ook niet. Hè. Wij kunnen aanvullend voor kleinschalige evenementen en, is en initiatieven echt wel een meerwaarde betekenen. Maar ja, dan zet je als Mechelen ook op de kaart naar een bedrijfsleven. Je zet je met, met zo'n trekpleisters op de kaart als historische stad, wat ook de, de verschillende handelaars in, te, in het centrum, de horeca, ten goede komt. De charme van een evenement of congres wordt onder meer bepaald door de locatie van het gebeuren. Dat is duidelijk. En het is die charme die bezoekers van dergelijke bijeenkomsten meestal overtuigt om te blijven slapen. Emilie de Preter, hotelmanager van het fantastische Martins Patershof, kan het belang van congressen en events niet hard genoeg onderstrepen. Het is mooi om te zien hoe een hotel bijdraagt tot de welvaart van een stad en haar bewoners. Martins Patershof is gelegen in het historische stadcentrum van Mechelen. De voormalige kerk van de Minderbroeders werd omgebouwd tot een vier sterren luxe hotel, waarbij dat ook nog verschillende kerkelijke elementen aanwezig zijn, zoals booggewelven, de statische zuilen beneden in de lobby, de glas in loodramen natuurlijk en nog veel andere details. Ik ben eigenlijk heel trots op Martins Patershof, omdat we zowel het karakter als de unieke structuur van het gebouw hebben kunnen behouden in een hedendaagse tijd, wat niet altijd even evident is. Daarnaast ben ik niet alleen trots op het gebouw zelf, maar ook wel op het team dat zich dagdagelijks inzet om echt een onvergetelijke ervaring te zorgen voor elke bezoeker dat hier, dat hier langskomt. Wat wij ook soms vergeten is, als wij binnenkomen in het hotel, dan kijken wij rechtdoor. Wij kijken voor ons, wij maken ons klaar om ons een dag te te beginnen, maar toeristen doen dat niet. Wij merken echt als toeristen hier binnenkomen, die blijven staan. Die komen voorbij die glazen deuren, die glazen deuren die openen, die komen binnen, die worden helemaal onvergeblazen door het concept en die blijven staan en die beginnen rond te kijken, die beginnen naar alle hoekjes te kijken en die beginnen alle unieke details te ontdekken die Martins Patershof zeker en vast heeft. En dat is iets, die verbazing in hun ogen, dat doet eigenlijk ons daaraan herinneren in wat voor een mooi en uniek project waar we eigenlijk allemaal samen deel van mogen uitmaken. Wij komen eigenlijk één keer per maand samen als de Mechelse Hotel Associatie. Het is voor ons ook eigenlijk belangrijk om daar verschillende partijen in samen te hebben. Zo zit daar iemand bij van Meet in Mechelen, daar zit iemand bij van de stad en ook van onze grote congreslocatie, de Lamot. Er worden eigenlijk verschillende agendapunten naar voren geschoven. Dat wordt ook op voorhand mee gecommuniceerd. Als er dan bepaalde opmerkingen over zijn, wordt dat daar ter plaatse eigenlijk besproken. Bijvoorbeeld als er een heel groot congres is, dan wordt er bekeken van oké, okay, welk hotel kan hoeveel kamers aanbieden en zo verder. Je moet dat echt zien als een samenwerking tussen de verschillende partijen. Dus de stad gaat dan bepaalde dingen voorstellen en dan gaan we eigenlijk samen bekijken van oké, okay, wie kan wat doen en wat is de bijdrage van elke partij. Reizen naar morgen is wel al een begrip dat ik zeker heb gehoord. En dat is eigenlijk vooral uh, door de stad Mechelen. Dus de stad Mechelen um, communiceert daar vaak zelf over. Uh, dat is een topic dat ook bij ons vaak in de Mechelse Hotelassociatie aan bod komt. Ik denk als we gaan naar uh, het organiseren van grote congressen, uh, dat we eigenlijk al direct uh, meer de stad ook gaan promoten. Niet enkel als congreslocatie, maar eigenlijk als zoveel meer. Voor ons is het eigenlijk ook belangrijk, oké, okay, je hebt bijvoorbeeld een deelnemer dat naar hier komt voor een groot congres, hij heeft hier een overnachting, maar het zou eigenlijk veel meer betekenen, ook voor ons, als die persoon dan nog eens terugkomt, eventueel later, voor een kleinschalige vergadering. Als hij daarna nog eens zou terugkomen met zijn familie, met vrienden eventueel, omdat hij dan eigenlijk zo ook meer de stad leert kennen. Hij leert niet alleen, on, niet alleen ons kennen als locatie, maar eigenlijk ook gewoon de hele stad kennen, wat dat eigenlijk ook wel interessant is voor de bewoner, aangezien dat hij ook ziet dat hij deel uitmaakt van een dynamische en een bruisende stad die eigenlijk altijd in ontwikkeling is.
Martis Patershof is eigenlijk ook een opwaardering geweest voor uh, de wijk hier. En is niet alleen een toeristische attractie uh, voor de stad, of een extra troef eigenlijk voor de stad, maar ook voor de bewoners. Uh, voorgaande jaren hebben wij ook uh, voor de bewoners uh, de Zoete Zondes georganiseerd. Dat is eigenlijk een à volonté de certenbuffet uh, georganiseerd in onze Keizer Karelzaal. Dat is uh, die imposante grote ontbijtzaal waar dat zich ook nog het um, uh, originele altaar bevindt. Daarnaast hebben we ook een samenwerking met het Conservatorium van Mechelen, waarbij dat leerlingen hier een aantal uh, keren per jaar uh, hun concert komen geven en waarbij dat hun familie en vrienden uh, toeschouwer zijn. Wij werken ook samen met Tuku Tuku om eigenlijk voedselverspilling tegen te gaan. En dat verbindt eigenlijk de bewoners met ons, doordat wij onze voedseloverschotten kunnen aanbieden aan zeer democratische prijzen. Verder, toen dat het hotel stond voor de vervanging van 100 matrassen, heb ik er ook niet aan getwijfeld om de lokale vrijwilligersinstanties te contacteren om zo eigenlijk die matrassen te kunnen schenken en bij te dragen tot de gemeenschap. Ook de manenblussers willen betrokken worden bij toerisme. Niet in het minst bij congressen en evenementen die ergens achter de muren van een mooi gebouw worden georganiseerd. De stad delen met de rest van de wereld, zo verwoordt een vierde Mechelaar het, op voorwaarde dat het evenement in kwestie voor alle inwoners ook toegankelijk is. Ik ben hier geboren, nu straks 60 jaar geleden in deze stad. Ik heb deze stad al te graag gezien. Ik heb van de geschiedenis van deze stad heel veel gelezen, gehoord. Mijn grootvader was iemand die heel veel vertelde en ik heb al die verhalen geabsorbeerd. En, uh, en nu, met wat ik nu bezig ben, Mechelen blogt vooral, een stadsblog, uh, heeft dat dus wel zijn, zijn, zijn uitwerking gehad. Ik heb de kans gehad dus door Mechelen blogt dus heel veel Mechelaars te ontmoeten die ik anders misschien spontaan niet zou ontmoet hebben. Dat gaat dan van bekende Mechelaars, van Jo Leemans tot, tot, tot Connie Neefs tot een oud burgemeester. En, ik, en door mijn nieuwsgierig karakter en door, ja, heb ik heel wat mensen ontmoet en, en, en gekregen een veel breder beeld op deze stad. Dus de dwarsverbindingen die daar zo gelegd zijn, is enorm verrijkend geweest voor mij. Ik hou van deze stad. Ik kom heel graag in andere steden. Ik ben uh, iemand die heel graag reist. Maar elke keer opnieuw als ik in deze stad kom en ik zie Sint-Rombad storen, daar opdoemen, dan krijg ik wel dat thuisgevoel. En, uh, en je voelt toch wel van, uh, ja, je werkt mee graag aan deze stad. Je wilt dat deze stad eigenlijk goed overkomt. Het predikeren is inderdaad een goed voorbeeld van, van het opentrekken van een, van een functie. Uh, dat is een prachtige bibliotheek, dat is een schitterend gebouw, daar gaat het niet om. Maar als het enkel een mooi gebouw is, ja goed, ja, dan bereik je de mensen ook niet. Maar doordat je verschillende functies in dat gebouw krijgt, het is een open gebouw, je kunt hier ook gewoon binnenwandelen, je kunt hier een tasje koffie komen drinken, je kunt hier lekker eten trouwens ook. Er zijn hier, soms is een concert, een lezing. Dus het gebouw is eigenlijk toegankelijk geworden voor wie dat wil. De laagdrempeligheid. Uh, ja, dat, en dat gaat veel verder dan een fraai gebouw wat dat sowieso meegenomen is. Uh, en dat is met veel gebouwen zo. En ik denk dat daar in de toekomst ook wel heel veel aandacht moet aan gegeven worden. Dat we niet louter maar iets creëren voor een kleine ja, groep intellectuele lezers en zo van. Maar dat, we moeten het aanvoelen als, als een gebouw voor ons allemaal, als ons predikeren. Mechelen heeft een serieuze transformatie gekregen. De stad was grijs, er was heel wat verwaarloosd. Plus daarbij ook nog dat Mechelen op een bepaald moment werd uh, betiteld als dus het. Uh, het zal er wat aan de deilen. Nu op deze moment is Mechelen eigenlijk bijna een voorbeeldstad. Als je ziet rond diversiteit, rond stadsvernieuwing. Uh, ja, Mechelen is tegenwoordig eigenlijk wel een paradepaardje geworden. Hè. Mechelen is van de Mechelaars, dus zo zou het inderdaad moeten zijn. Ik heb lang me ook ingezet in Welkom in Mechelen. Dus waar dat we dus dat we heel wat uh, vluchtelingen hebben leren kennen en zo. En, uh, dat zijn zo fantastische dingen. Je kunt daar aan meewerken. Uh, je kunt die mensen proberen te betrekken. Ik als individu, maar ook als, als vereniging. Als, uh, en dat is iets dat aan het groeien is. Je voelt dat deze stad, ja, schoorvoeten, toch wel gaat naar een, naar, een, naar een veel breder gedragen samenleving. Een stad als Mechelen is regelmatig toonaangevend op verschillende domeinen en heeft minstens die ambitie om dat te blijven. Daarom zet ze dan ook in op het organiseren van innovatieve evenementen en congressen over thema's als diversiteit, kinderarmoede of mobiliteit. Meteen goed voor een grotere internationale naamsbekendheid, waardoor ze als gevolg ook weer meer internationale bezoekers mag verwelkomen. De volgende stap, en misschien wel de grootste uitdaging, 
zit hem in het stand houden van een nalatenschap, waarvan de inwoners, ondernemers en bezoekers nog jarenlang kunnen genieten. En om die impact op lange termijn te kunnen waarborgen, zijn congressen en events uitstekende katalysatoren. Op die manier transformeert niet alleen Mechelen, maar reizen ook tal van andere plekken in Vlaanderen naar morgen.